ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ജസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നീക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബെൽ ഐക്കൺ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയറായി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജിസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹോം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വീഡിയോസ് മുകളിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫോൾഡറിൽ കാണാം ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നയൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് എലിമിനേഷൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും മുന്നേ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളത് അതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റെഡ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ aspect of nucleophilic uh, substitution reaction adayathu substitution reaction le ee stereochemical aspect enna portion aanu nammal ivide edukkan povunna appo endha ee stereochemical aspect idile kore general aayittu arayenda karyangal undu nammal idu arayadhe mukka bhagam peru ee topic padikka kaana adu or by heart study aanu nammal cheyyar അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ബേസ് അപ്പോൾ ബേസ് ഉണ്ടായിട്ട് മതി നമുക്ക് മാർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈസി ആവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് അറിയണം അല്ലേ എന്താണ് ഇതിൽ കുറേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതായത് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അതായത് ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ സ്പേസിൽ അതെങ്ങനെ സ്പേസിൽ പറഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പേഷ്യലായിട്ട് അതായത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇത് പറയണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ മെനി ടേംസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എസ് എൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ളൂ ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അറിയേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നാൽ തന്നെ അറിയാം വെൻ എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ എന്താണ് ഈ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അറിയണം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺ അതായത് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇറ്റ്സ് അതായത് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും ദ ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ഓൾ ദ പ്ലെയിൻസ് ഈ ഒരു സാധാരണ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് ദ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഒരു സാധാ
ഇനി അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ചില അതായത് ഒരു പോളറൈസറിലൂടെ കടത്തിവിടുക ഒരു പോളറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ക്യാൻ കട്ട് അവർക്ക് ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാത്രം അവരുടെ വൈബ്രേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളൊരു പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന് ഒരു പോളറൈസറിൽ കൂടെ അതായത് ഒരു ഒരു പോളറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നിക്കോളിൻ്റെ പ്രിസം നിക്കോളിൻ്റെ പ്രിസം ഇസ് എ പോളറൈസർ വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈബ്രേഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പോളറൈസറിലാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്കുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ പോളറൈസർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമ്മളൊരു പോളറൈസറിലൂടെ കടത്തിവിടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എലൗസ് ദ വൈബ്രേഷൻ സ്പെസിഫിക് ടു വൺ പ്ലെയിൻ അതായത് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്താക്കും ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വൈബ്രേഷൻ ഉള്ളൊരു ലൈറ്റിനെ നമ്മളൊരു പോളറൈസറിലൂടെ കടത്തിവിടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് എലൗസ് ദ വൈബ്രേഷൻ സ്പെസിഫിക് ടു വൺ പ്ലെയിൻ എന്നിട്ട് എന്താക്കും ഇതിന് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാത്രമുള്ള വൈബ്രേഷനുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ട ആദ്യം എല്ലാ എക്സും വൈയും സെറ്റും ഒക്കെ ഡയറക്ഷനിലും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ലൈറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് പോവുക അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല പറയുമ്പോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അതാണ് മെയിൻ തിങ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ അറിയണം വോട്ട് ഇസ് എ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അതായത് അതിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാത്രം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് അൺപോളറൈസ്ഡും എന്താണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കലി ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ സെർട്ടൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വിടുകയാണ് സെർട്ടൻ കോമ്പൗണ്ട്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ഇതാ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ദി ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഐദർ ഇൻ ടു റൈറ്റ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സ്ട്രെയിറ്റായി നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ സ്ലൈറ്റായിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഓർ സം ക്യാൻ സം കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ചില കോമ്പൗണ്ട്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് അത് റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്ട് active compounds certain compounds rotate the plane polarized light when it is passed through the solution such compounds are called as optically active substance manslayo appo ini idu nammal parayalo idinte angle appo ingane ingane straight aayittu nikkuna polarized light ne chalappo slight as slight aayittu adu pala compounds to pala reethiyil irikku adu etra degree aanu etra reethiyil adu rotate cheyunnokke undavu appo adinte angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument called polarimeter adayathu or polarimeter vechittaanu നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ്
എന്ത് പറ്റും ദ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സച്ച് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് റൈറ്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം റൈറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് ഡെക്സ്ട്രോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് ഡെക്സ്ട്രോ സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈൻ ടു ദ റൈറ്റ് ദെൻ സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ പേര് എഴുതുമ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പ്ലസ് എന്നുള്ള സൈന റെപ്രസെ ഡി എന്ന് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഡി ടു ബ്യൂട്ടനോൾ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദിസ് ടു ബ്യൂട്ടനോൾ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും പ്ലസ് ടു ബ്യൂട്ടനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടനോളിനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഒരു പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇറ്റ് മേക്സ് ദറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടനോൾ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ദി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് അതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് പേര് വേണ്ടേ എളുപ്പമാണ് അവരെ പേരായിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ which can rotate the plane polarized light to the left side left side like plane polarized light in a rotate in a substance in a number leave or rotatory in them for you and they are given a negative sign or an L pair in the moon L to butanol on it the angle it should be understood that in the honor it rotates the plane polarized light to the left or minus to butanol in the kind of in the ones like you know it can rotate the plane polarized light to the left appo endakya parna what is a polarized light what is an optically active substance optically active laana dextroium levo rotator manasilayallo appo nammal adutha topic like povu appo optical nammal endha vena optically active compound ini parayanulladu optical isomers optical isomers allengil optical isomerism endha paraya optical isomerism ennu അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്താണ് ഐസോമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഐസോമേഴ്സ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില അപ്പോൾ എന്താണ് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ട്രക്ചർ ഐസോമേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഐസോമേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഡിഫറൻസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സംഭവത്തിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ദ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ഇപ്പോൾ ചില കോമ്പൗണ്ട് അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് സി എച്ച് ത്രീ എന്താ ഈ ഡാഷ്ഡ് ലൈനും ഈ വെഡ്ജ് ലൈനും കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ പണ്ട് പഠിച്ചതല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വെഡ്ജ് ഷേപ്പും ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കാണും ഒരു കട്ടിയുള്ള ലൈന് ചില ഇതിൽ ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ച് ഡാ ഡാഷ് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹെച്ച് എച്ച് ഇടുന്നുണ്ടാകും ഇതാ എന്താണ് ഈ വെഡ്ജ് ഷേപ്പും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ എപ്പോഴും ഈ മോളിക്യൂൾ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ നിൽക്കും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാർബൺ നിൽക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് Uh, for which is pointing towards us ഒരു കാർബൺ നിൽക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വടി അതായത് ഒരു ബോണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഈ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് കാണിക്കുക ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ
അപ്പം ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഒരാൾക്ക് ലൈറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് ലൈറ്റിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ടെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലിവ് അവരെ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തു പറ്റി അവർ ലൈറ്റിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും മാറി അപ്പോൾ ദ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആൻഡ് ടെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഐസോമർ ഓഫ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിന ഇസ് നോൺ ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ദ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആൻഡ് ടെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഐസോമർ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ദ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്റ് അതായത് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും ടെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററിയും ഐസോമസ് അതായത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും ടെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററിയും ആയിട്ടുള്ള ഐസോമറിയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഐസോമേഴ്സ് അല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫിനോമിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് അതിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ഒരേ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവരെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് ഒരാൾ റൈറ്റിലേക്കും ഒരാൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എസിമെട്രിക് കാർബൺ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നല്ലേ എസിമെട്രിക് കാർബൺ എസിമെട്രിക് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കാർബൺ വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള കാർബണെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റ് ഈ കാർബൺ കണ്ടോ നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആ നാല് ആറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് കാർബൺ ആറ്റം ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരു എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് അടുത്തത് എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ അപ്പം എന്തായിരിക്കും എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ ദ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഹാവ് എൻ എസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അതിൽ എന്തായിരിക്കും എസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്താ ഇതൊരു എസ് മോളിക്യൂളാണ് ഇതിലൊരു എസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റമുണ്ട് അതിനെയാണ് എസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പറയും എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്കൈറാൽ എന്താണ് എക്കൈറാൽ അതിന് പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിലാണ് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന എക്കൈറാൽ ചിറാൽ കൈറാൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ എക്കൈറാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുത് നോൺ കൈറാൽ ഒബ്ജെക്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് തരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ഈ എസ് എൻ ടു പറയണം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് അവരെ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയണം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് എക്കൈറാൽ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈറാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൈറാൽ അപ്പം എന്താണ് ഇത് ഒബ്ജെക്ട്സ് which are super imposable on their mirror images are called a chiral object allenge non chiral object adayathu the objects which are super imposed on their mirror image oru ball edukane ball inde mirror image vechu aa ball inde mirror image njan angan thanne eduthida image eduthu inde molle vekkan nokke endha irikkum idinde mol super imposed ayinde mol correct aayittu fit eyna pole undavallo അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എ കൈറാൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൈറാൽ എ നോൺ അപ്പം നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എ കൈ
the object which are non superimposable on their mirror image adayid ivarku endirikku non super imposable aayirikkum impossible aayirikkum endirikku avare mirror image example njan parara p nu varna letter p inde mirror image enda ingane alle undaava idu eduthittu njan ingane vekkan nokke endu vetto ipo ningal irikka idu inde mold ingane angane alla ee image eduthittu nere kondu vechukku endu vetto പി ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇതിൻ്റെ ആ മിറർ ഇമേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരിക്കും അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അടുത്തത് നമ്മളിപ്പം സി സീൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കൈ ആദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈ ഇപ്പം കൈ ഇതാ കൈ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നേരെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് അപ്പം അത് നേരെ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൈ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിംഗർ ഇവിടെ ഒരു ഫിംഗർ അപ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണോ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എന്താണ് കൈറാലാണ് അപ്പം ഈ കൈറാലും അക്കൈറാലും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് അഥവാ കൈറാൽ കൈ എന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ കൈ ഹാൻഡ് കൈ അപ്പം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിൽ വരും കൈറാൽ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം എന്തായി കൈറാൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇക്കൈറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ കൈ കൈ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കൈറാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ കൈ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ടൂമാക്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് അപ്പം എന്താണ് കൈറാൽ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ദ മിറർ ഇമേജസ് ആർ കോൾഡ് കൈറാൽ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എക്സാമിനേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമായത് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ലാഗ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ബോറടിക്കും അപ്പം എനൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്താണ് എനൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എനൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് ഓഫ് ഈ ചതർ ആർ കോൾഡ് എസ് എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അതായത് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് ഓഫ് ഈ ചതർ ആർ കോൾഡ് എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ഈസിയാണ് അതായത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ എന്താണ് വൺ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് അതായത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഇതാ സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് മിറർ ഇമേജ് എഴുതുക എന്നൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ അടുത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ബാക്ക് സൈഡിൽ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈസി അല്ലേ ഇതോ അടുത്തേക്കുള്ളത് മിററിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് അവിടെ തന്നെ എഴുതി പോവാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കി വെക്കൂ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോ ഇനി ഇതിനിങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ നോക്കിയത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമോ അതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഐ വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ വരും ഇവിടെ സി എല്ലും ബി ആറും വരും അപ്പോൾ എന്താ വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആർ കോൾഡ് ആസ് എനൻഷ്യോമേഴ്സ് അതായത് ഇവർ രണ്ടാൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മിറർ ഇമേജ് ഉള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ഇനി ഇവരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ ദ ഹാവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്ക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് സോളിബിലിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ
അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടനോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓൾ അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓളിൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ പ്ലസ് ബ്യൂട്ടനോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓൾ ഉണ്ടാവും ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്ലസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓളും മൈനസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും അതായത് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓൾ ഉണ്ടാവും ലൈ റൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഓൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ടു കണ്ടെയ്നിങ് ടു എൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പേഷ്യൻ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ടു എൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷ്യൻ ദെൻ ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഓർ റെസിമിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അവരെ പറയും റെസിമിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ചില റിയാക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും സെയിം കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ ലീവോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ലീവോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ബോത്ത് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ടു എൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് ടു എൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും അതായത് ടു എൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷ്യൻ ദെൻ ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റെസിമിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നും പറയും ഇനി ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സീറോ ഓപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ലൈറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ലൈറ്റിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറ്റും രണ്ടാൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ എന്ത് പറ്റും ദ വിൽ ബി നോ റൊട്ടേഷൻ ദി ഹാവ് സീറോ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ആസ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഡ്യൂ ടു വൺ ഐസോമർ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ അതർ ഐസോമർ സോ റെസിമിക് മിക്സ്ഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡി എൽ ഒരുമിച്ച് ഡെക്സ്ട്രോൺ ലീവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ കണ്ടാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ടു ബ്യൂട്ടനോൾ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസിമിക് മിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ടു ബ്യൂട്ടനോൾ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ റെസിമൈസേഷൻ എന്താണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്താ റെസിമൈസേഷൻ റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ആക്കുന്നതിനായിരിക്കും റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ എൻ എൻഷ്യോമ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനം എൻ എൻഷ്യോമറിനെ പ്ലസ് ആവാം മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എൻഷ്യോമറിനെ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ റെസിമിക് മിക്സ്ചർ അതായത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷനുള്ള പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള എൻ എൻഷ്യോമറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വട്ട് ഇസ് റെസിമൈസേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ എൻ എൻഷ്യോമർ ഇൻ ടു റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റെസിമൈസേഷൻ മനസ്സിലായോ കുറേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല സിമ്പിളാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സിമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീടെൻഷൻ എന്തോ റീടെയിൻ ചെയ്യുക പേര് തന്നെ കുറേ കാര്യം പഠിക്കാണ്ട് റീടെൻഷൻ എന്താണ് സംതിങ് വിച്ച് വി ആർ റീടെയിനിങ് അത് തന്നെയാ ഇഫ് എ കെമിക്കൽ ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോൺസ് അറ്റ് എൻ എസിമെട്രിക് സെൻറ്റോ റിമെയിൻസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി കോൾഡ് ആസ് റിട്ടെൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ
ബൈ ഇത് നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇനീഷ്യലി ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എ എവിടെയായിരുന്നു ബി എവിടെയായിരുന്നു ഡി എവിടെയായിരുന്നു എക്സ് എവിടെയായിരുന്നു ഈ എക്സ് പോയിട്ട് അവിടെ വൈ വന്നു അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല കണ്ടോ എ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ബി ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡി പുതിയ വന്ന ആൾ കറക്റ്റ് എക്സ് പോയ അതേ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇഫ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ബോൺസ് അറ്റ് എൻ എസിമെട്രിക് സെൻറ്റർ എസിമെട്രിക് സെൻറ്റർ എസിമെട്രിക് എന്താ പറയുക റിമെയിൻസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിനെന്ത് പറയും കോൺഫിഗറേഷൻ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ സി എച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നോക്കിയേ കാർബൺ ആറ്റം വെഡ്ജ് ഷേപ്പുള്ള ഒരു സി എച്ച് ടു ഡോട്ടഡ് ലൈനിലെ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്നിട്ട് ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് തന്നെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ആൽക്കഹോളാണ് ഈ ആൽക്കഹോളിൽ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് അവിടെ ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏത് റിയാക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ സി എൽ വരികയാണ് അപ്പം നോക്കിയേ ആർക്കൊരു മാറ്റമില്ല വെഡ്ജ് ഷേപ്പുള്ള ആൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് വെഡ്ജ് ഷേപ്പുള്ള ആൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് അസ് അതായത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അതായത് പോയിൻറ്റിങ് ബാക്ക്വേർഡ് ഉള്ളതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ പേപ്പറിലുള്ള ആൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല സി എൽ അവിടെ കയറി അറ്റാച്ച് ചെയ്തു കണ്ടോ അത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് റീട്ടെയിൻ കോൺഫിഗറേഷന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇൻവേഷൻ അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്തതാണ് ഇൻവേഷൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ് വെൻ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് വെൻ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി നോൺ ആസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലവിടെയും കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഒ എച്ച് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സി എല്ലിനെ എല്ലാവരും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ന്യൂ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് ഏത് റിയാക്ഷനാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ this type of reaction is known as inversion of configuration that is if the position of the substituent is get changed by 180 degree then it would be known as inversion of mixture kare manasilayo manasilayalo app idu general aayittu or example kaanichu thara to or compound wedge shape und dotted shape und idu or reaction kazhinjappam avada ee x nu pagara avada y vannu ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് എക്സിന് പകരം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് എ ദിസ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് എ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയാക്ട് ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയാക്ട് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയേ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഇഫ് എ ഇസ് ദ ഓൺലി കോമ്പൗണ്ട് ദെൻ ദ പ്രോസസ് കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ കണ്ടോ എല്ലാം മാറി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പം ഇതെന്തായി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റീട്ടെൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റീട്ടെൻഷൻ ഓഫ് കോൺ ഇനി ഇവർ രണ്ടാളും ഈ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടെയാണ് എയും ബിയും കൂടെയാണ് ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന അതിന് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവും മൈസോമേഴ്സും ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു
process it's a one step process on a pattern in the some big a back side look good one that are even attacking you number the nucleophile one attacking him in the time number one record I just stop us it down in the my real life or no with any level the studio chemistry look at me that is since it would optically active I tell a compound on angle optically active on angle that means it can rotate the plane polarized light and a little compound on angle इधर इंडे बैक साइड ले कोड अट्टा के इधर टा इधर इधर ने जस्ट ऑपोजिट टाइट ला कंपाउंड अदा कंडा 180 डिग्री रोटेट इधर टा ला प्रोडक्ट प्रोडक्ट आने के इतने सो एसेंटू रिएक्शन इस ऑलवेज फॉलोड बाय रिटेंशन ऑफ कॉम्बिन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन एसेंटू इस ऑलवेज फॉलोड बाय द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन अंडा कॉन्फिगरेशन कंबली अब इधर पारा है ना इंगे नम्बर का इले इंदा आइडिया वैनम इंदा आना रिटेंशन इंदा आना इन्वेंशन इंदा इन्वेंशन इन्वर्शन अलग ले इंदा आना ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस अब इन केस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड the product form a result of SN2 reaction has an inverted configuration as compared to the reactant. This is because the nucleophile attack from the opposite side, opposite side to one where the halogen atom is present. But your example is SN2 reaction. What is the stereochemistry or explain SN2 reaction with its stereochemistry? You can say SN2 reaction with its stereochemistry. Then SN1 is the same. In case of an optically active alkyl halide, SN reaction is accompanied by racemization. Racemization then it will be containing equal amount of both plus and minus. That is, two optically active vital compounds in a kana but two. In the one that we have carried SN1 and mean SN2 in the bar in the SN1. SN1 and the one the two step process on a rend step in the first step lower carbocation on a form in the carbocation form in the kumbum. There is a chance for coming both side front side and the back side in the van angle of nucleophile in the attack area. Upon corch and a friend side look at any nucleophile attack in the number of type of product to get to back side load and attack in the number where you type of product with the plus butane to volume minus butane to all um upon the number one SN one and in SN one if alkyl halide is optimal Optically active, then the product will be a racemic mixture. Thus, SN1 is always accompanied by racemization. And I would end up here on optically active racemization. I will carry a racemic mixture. This is the case. We will be able to get 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 the case. So, the next class we will be discussing the questions and answers. अपन नमले नेक्स्ट क्लास से ले चला पन नमले हाल वाले इन जोनेट स्टार्ट किया कारण क्वेश्चन्स इप्पा पारण्य करने आले नमरा टॉपिक के लागे इप्पो पहले दाले नमरा क्वेश्चन्स चेंज ना दारी के ऑलमोस्ट नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाल वाले इन्स कारण एग्जाम आवान आये तो गुण्डा नमक टॉपिक का कवर किया इन Irikya. Apa ni lalu, nama kita kajian topik kita pelajari lalu, ini adalah topik kita manusia kan? S1, S2 paraya pelajari kita tu ralat kita buat apa ni? Ani studio chemistry mana untuk manusia abila. Apa clear aye lalu, ini adalah portion se, nama kita ni ada tu untuk revise itu te. Video kurang cilek tau, karena nama kita kurang kurang dal karya ni ada dulu, paranya tu. Ini ada kaya paranya no kah. What is a plane polarized light? नमलो पारण्यो ordinary light electromagnetic waves अँड अदने पाले direction ले move यम बट्टम उरी polarizing ले कोडा पोया अदे filter इधे टो उरी direction ले मात्रा माकु माधने अने plane polarized light अँड वरेन दे पीने नमलो वरनो इंदा न optically active compound अदे अदे certain compounds can rotate the plane polarized light अँगन इल्ला substance ने ला compound ने optically active न वरेन चले compounds ने light ने right leg direct यम बट्टम चले दने left leg right leg आने Anggela substance ni dextro rotate rendu, left leg kan anggela, nama la dini levo rotate rendu parno. Pinnya nama lo paran jadi optical isomerism, malang optical isomers. Ada levo rotate rendu, dextro rotate rendu isomers. Of an optically active compound, nama lo optical isomers, fenomena ni, optical isomerism ni nama parayom. 
പിന്നെ എസിമെട്രി കാർബൺ എസിമെട്രി അതായത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം നാല് ഡിഫറൻറ്റ് ആൾക്കാരായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എസിമെട്രി കാർബൺ എന്നും പറയും എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാ എസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉള്ള മോളിക്യൂളാണ് എസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എ കൈറാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈറാൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി കൈ കൈറാൽ നമ്മുടെ കൈ കൈറാലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൈ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ദ മിറർ ഇമേജ് അപ്പോൾ എ കൈറാൽ എന്താ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ദ മിറർ ഇമേജ് കൈ കൈറാൽ കൈറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ദ മിറർ ഇമേജസ് പിന്നെ എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ദ മിറർ ഇമേജസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും സെയിം ആയിരിക്കും ഓൺലി ഡിഫറൻസ് തന്നെ അവർ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റിസിമിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് റിസിമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഇൻ എൻഷ്യോമേഴ്സ് അതായത് പ്ലസ് ഡയറക്ഷനിലും മൈനസ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും അതായത് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോൻ്റെയും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ റെസിമിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും അവർക്ക് സീറോ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ട ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാനും ഒരു പകുതി ആൾക്കാർ പ്ലസിലേക്കും ഒരു പകുതി ആൾക്കാർ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സീറോ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ റെസിമൈസേഷൻ എന്ന ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ എൻ എൻ ഷോമ ഇൻ ടു റെസിമിക് മിക്സ്ചർ റെസിമൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ട നമ്മുടെ ഇതാ ഇയാൾ അതാ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ വണ്ണിൽ എന്താ ഒരു ആയിട്ടുള്ള ആളെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മാറ്റുക എസ് എൻ വൺ മീൻ പ്ലസും മൈനസും ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതിനാണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതാ ഇതാ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ എ ഇവിടെ എ ഇവിടെ സി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ബി എക്സ് പോയിട്ട് വൈ ഇവിടെ വന്നു പക്ഷേ അവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു മാറ്റവും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇൻവേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ഇയാൾ ഇതാ ഈ എസ് എൻ ടു കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവേർട്ടായി ഇങ്ങനെ കുട നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട മറയ്ക്കണ പോലെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി അതാണ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് എസ് എൻ വൺ എൻ എസ് എൻ ടു ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായില്ലേ സിമ്പിളായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സിം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നും കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലാസ് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെറുതെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം കമൻസ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക